अच्छा पहली बात जी करें आसान यू कैन डू ऑब्वियसली अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंट्रीब्यूशन uh, में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो था वो एक जुमला लिखाया था और वो ये था दैट अरस्टाटल इज द फादर ऑफ मॉडर्न पोलिटिकल साइंस याद है कोई बात अच्छा इज इट नॉट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन बिकॉज अगर हम इसको शुरू करते हैं तो हम पहला जुमला यहां से शुरू करते हैं वी स्टार्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट दैट अरस्टाटल इज द फादर ऑफ मॉडर्न पोलिटिकल साइंस और इसमें पोलिटिकल का फादर है या साइंस का फादर है साइंस का तो पहला कंट्रीब्यूशन उसका जो आता है इट इज दैट ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ही वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दूसरा ऑर्गेनिक कांसेप्ट ऑर्गेनिक कांसेप्ट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्टेट इज लाइक लिविंग बीइंग्स इट इवॉल्व्स इट ग्रोस इट फंक्शंस it behaves it is structured like human beings ye bhi humne baat padhi thi organic wala concept ka analogous exactly you try to compare the humans with this idea that state is organic uh, is one of the more one of the most uh, uh, acceptable theories of modern times uh, hum isko kehte hain ki jo uh, modern times hai uske andar jo state ke bare mein jitni theories hain unme se this is considered to be one of the most reliable theories that state is like living beings it behaves like living beings so organic concept of aristotle is something that is uh, accepted by many scholars even in present times not everybody but most of them third the principle of classification acha classification agar aap concept dekhenge to wo to concept uh, plato ne bhi diya tha plato ki statement book agar aapne kisi ne dal kisi dekhiyo uske andar classification hai so aristotle is not the founder of classification but aristotle is a first thinker who had classified state after observation his classification of state is based on a realistic observation rather than imagination or rather than um, his visual thinking so cameras off kar de please it's a request ji yeah. okay so classification jo hai that is uh, an important part ji aur uh, jo state hai uski uh, usko different uh, classify kiya gaya hai it has been divided into different uh, uh, categories aur wo category ki jo uh, buniyad hai basis hai that is observation and he was the first one to do such kind of a thing hari bilkul theek likha apne uh, uska concept of jo justice hai jisko hum kehte hain distributive justice that is rewards on the basis of contribution that thing has been determined uh, that has been uh, he has been the pioneer of this idea that rewards should be given Uh, to uh, the those individuals and those people who contribute for the state so that kind of idea is called distributive justice kehte hain that was given by him aur a modern dome aap dekhte hain that different states provide uh, this kind of thing as well fifth slavery aristotle was the first one ji exactly amir so uh, aristotle was the uh, first thinker uh, who gave the theory of slavery jisne ek puri theory of slavery di thi अच्छा स्लेवरी का कंसेप्ट पहले से था बट थ्री ऑफ स्लेवरी पर लफा दी गई थ्री क्या थी वो मैं बता चुका हूं आपको जिसके अंदर वो दो किस्म में डिवाइड करता है स्लेव बाय लॉ एंड स्लेव बाय नेचर और साथ ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन का ये है ही गिव्स द स्लेव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ स्लेवरी ऐसा है टॉक ऑन दैट आई रिमेम्बर विडेट बट अगर आपको याद हो तो ही वॉज द फर्स्ट थिंकर जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि थ्री तो थी स्लेवरी की और साथ कहा गया कि एमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी हो सकती है स्लेव कैन बी फ्रीड when i say slaves can be freed it means wo slavery se bahar aa sakte hain they can but only when they acquiring skills and knowledge and intellect to wo aa sakte hain exactly that is opportunity given to them so slavery khatam to nahi ki usne but slavery se nikalne ka ek rasta bata diya that's that's his contribution acha upar pichhe ka justice ka kuch hame hame asman ne pucha justice means uh, asman ka concept of justice ye hai that justice is if people are given rewards by the state on the condition that they contribute for the state आप स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको स्टेट रिवार्ड दे इसको हम कहते हैं जस्टिस का प्रिंसिपल और यही मॉडर्न दौर में हम निशाने हैदर सतारा इम्तियाज और पता नहीं क्या क्या देते हैं वो सारे के सारे उनकी कंट्रीब्यूशन की बात होते हैं स्लेव बाय लॉ मींस प्रिजन ऑफ वॉर अगर वॉर में कोई प्रिजन बन जाए उसको स्लेव बनाया जा सकता है उसको हम स्लेव बाय लॉ कहते हैं वो तो स्लेव परमानेंट हो जाएंगे लेकिन जो स्लेव बाय नेचर है यानी जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपिलिटीज नहीं है फिजिकली स्ट्रॉग है इस किस्म के स्लेव्स को आ, स्लेव रखा जाएगा और उनको तब तक रखा जाएगा कि जब तक वो कोई इंटेलेक्ट लर्न नहीं कर पाते जब इंटेलेक्चुअल कैपिलिटी आ जाएगी तो दे कैन बी आउट ऑफ स्लेवरी वो स्लेवरी से आजाद हो सकते हैं सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास अच्छा ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी बट मैंने रेवोल्यूशन बताया था आप लोगों ने अभी थोड़ी सवाल पूछा कि काजेज की बात की जाए तो काजेज हमने डिटेल से बात नहीं करनी थी बिकॉज हम स्टेट पूरा ओवरऑल देख रहे हैं रेवोल्यूशन क्या होता है अगर आपको अगर आपको थोड़ा सा याद हो रेवोल्यूशन इज जब 
one form of state converts into another form of state. Aisa hi hai? From, from monarchy, we move towards tyranny. If from tyranny, if we move towards aristocracy, and from aristocracy to uh, oligarchy, oligarchy to polity, and polity to uh, democracy, and democracy back to monarchy. Ye jo change hai from one form to another form, that is called revolution. Us revolution ke causes, agar aapko dekhe ho, to mene aapko dada do causes hai. Ek hai general causes, jo tamam mein hai, aur uh, uh, yes, exactly, do reason hai. General causes hai, aur ek hai uh, particular causes in particular states. अलग अलग से हैं बस हमने यही भी करना है मजीद में नहीं जाऊंगा थ्री ऑफ रेवल्यूशन पे यू सवाल नहीं आता अगर वो डिटेल में जाना चाहे तो जा सकते हैं बट मैं यहां पे रुक जाऊंगा इससे आगे नहीं जाऊंगा क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट रेवल्यूशन अरिस्टॉटल गिव्स अ मेथड डिफरेंट मेथड्स हाउ टू प्रिवेंट रेवल्यूशन से एक मेथड जो बताता है इट इज अ स्ट्रॉग मिडिल क्लास ही सेज दैट द ग्रेटर द मिडिल क्लास इज द मोर लाइकली दैट द स्टेट विल नॉट विटनेस रेवल्यूशन उसमें इनकलाब नहीं आएगा वो ऊपर अधीर रखा पॉलिटी पॉलिटी इसलिए अच्छी है मैंने आपको कहा था कि मनार्की इज आइडियल लेकिन पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल इसलिए बिकॉज पॉलिटी के अंदर व्हेन वी स्टडी पॉलिटी तो पॉलिटी के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं द चांसेस आर दैट द लार्ज मिडिल क्लास इन पॉलिटी सो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज एक्चुअली अ बुल वॉक फॉर रेवोल्यूशन ये रेवोल्यूशन को रोकती है Why? Because middle class is satisfied with basic needs and therefore it acts as a, a stoppage point for revolution. मिडिल क्लास के लोग सेटिस्फाइड होते हैं उन्हें किसी कोई टेंशन uh, नहीं होती यस ही वाज द फर्स्ट वन मारिया एग्जैक्टली ही वाज द फर्स्ट वन टू से दैट द स्ट्रांग मिडिल क्लास इज द सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट प्रिवेंट्स रेवोल्यूशन ही इज द पानियर ऑफ इट और मॉडर्न दौर में हमारे यहां यही कांसेप्ट होता है इज इट क्लियर जी ये छह अब इसको अम अदिल इतने लिखा अ uh, it has to bring moral development moral intellect exactly intellect morality virtues ye basically karna hota hai or this is what it means somehow to agar state ne adil aapke sawal pe ke wo jab wo kehta hai ki ji logo ko deceive nahi karna chahiye to jab state ka kaam logon ki virtuous development karna hai to kaise deception acceptable hogi that's the basic idea so strong will cause is essentially uh, for uh, preventing revolutions and all that That's the point. So, ये कुछ पांच छह मेन कंट्रीब्यूशन है अरिस्टॉटल के मॉडर्न वर्ल्ड से और भी है बट ये दो पांच छह मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें मैंने सिर्फ अरिस्टॉटल के कंट्रीब्यूशन बताया जी जो बच्चे लेट आए हैं अरिस्टॉटल की थीरी की कंट्रीब्यूशन क्या है ये द फादर ऑफ द साइन इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन रियलिटी बेस्ड डिस्कशन इन पॉलिटिक्स फिर वो इज वन ऑफ द पानियर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ही gave the theory of distributive justice which is valid even today uh, he uh, was the first one to give the theory of slavery and he also allowed the slaves to be free modern norm slavery ko nahi mante and he was the first one to um, give the importance of middle class in preventing revolutions and in promoting stability modern the given example dene ki zarurat nahi hai sir but just relate kar dena example hi nahi okay okay let's move ji aage chalte hain mekavali pe chalte hain let's go to mekavali ये जब मैं डेट्स बताऊंगा तो आप प्लीज डेट्स को वेरीफाई कर लिया करिएगा अब हम बी से निकल आए बिफोर क्राइस से बाद में आ गए हैं तो आप डेट्स सिंपल हो जाएंगी फोर्टीन सिक्सटी नाइन टू फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन एडी मॉडर्न पॉइंट मेरा बेसिकली मेरी ये पॉइंट था uh, मेरा पॉइंट ये था कि uh, जो इसकी थ्री हर साल की वो मॉडर्न दौर से किस तरह से रेलिवेंट है अच्छा जरा मेकेवली पे अथवा बायोग्राफी देखते हैं फिर मैं इसके सवालों में जाऊंगा मेकेवली वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस Florence was um, a state and as well as city in Italy. Italy was not a country; it was not a country. It was a region, and in that, a city, a region, is called Florence. So he was born in Florence. 
देर इज लिटल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ के वो फैमिली क्या थी या कहाँ से थी बट ही केम टू बी नोन वेन ही ज्वाइंट दी कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस उसने कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस को ज्वाइन किया था और कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस से मतलब है फ्लोरेंस में जो उस वक्त के बादशाह था उसके दरबार को ज्वाइन किया था मेडिसी फैमिली थी एक और मेडिसी फैमिली अगर आप नाम ना भी लिखें मेडिसी तो कोई बात नहीं बट नाम आपको वैसे आना चाहिए मेडिसी फैमिली थी तो उनके दरबार में उसने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया एज अ लो ग्रेड एक क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया उसने हाउ एवर आफ्टर सम टाइम फॉर टाइम गुजरा तो उसके बाद दी यस यस टू बी हाउ एवर लेटर ऑन हिज लक चेंज हिज फॉर्चून चेंज बिकॉज मेडिसी वर ओवर थ्रोन वहाँ मेडिसी जो गवर्नमेंट थी उनको ओवर थ्रो कर दिया गया एंड अ न्यू गवर्नमेंट केम इन टू बी एक कू हुआ एक रेवोल्यूशन क्या लें लेकिन वैसे कू का लफ्सा मसा होगा सी ओ यू पी यानी एक कू को उर्दू में क्या कहें पाकिस्तान में तो माशा कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं यानी कू का मतलब क्या होगा चलिए जो भी कह लें बट एक कू हुआ जी वहाँ पर और उसके बाद वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया इट वॉज रिमूव एंड द न्यू गवर्नमेंट कू डेटा एग्जैक्टली फौजी बगावत पाकिस्तान में कहेंगे बगावत लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा खाली बगावत का सदा मनसूम हो जाएगा एक बगावत हुई थी एक नई गवर्नमेंट आई वहाँ पे और नई जो गवर्नमेंट आई दे एक्चुअली एलिवेटेड मेक वली टू द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू वॉर ही वॉज अपॉइंटेड एज द टॉप डिप्लोमैट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस जो टाइटल था वो था सेक्रेटरी टू वॉर It was a diplomatic post in which he has to negotiate and deal with uh, different states on matters related to security. Advisor, kya le? Modern door mein minister kya le? Kind of the same. Now, as the secretary to war, McEvely was responsible for uh, making peace and deciding about wars, raising militaries, etc., etc. He remained at this diplomatic post, military diplomatic post, for next fourteen years. Fourteen years that as a diplomat, as a military diplomat, he has worked here. and during that time he had the chance to travel to different italian regions usne travel kiya rome mein usne travel kiya venice mein he traveled to different places he lived in many of those places um, that's what he did acha somehow somehow uh, the revolution was reversed after 14 years 14 years guzre purani jo government thi ki it came back to so, coup was reversed bagavat reverse ho gayi and the old rulers became the new ones जब पुराने दोबारा पावर में आ गए होंगे तो मैं केवली के साथ एज्यूम करें क्या हुआ होगा बट वुड हैपन टू हिम तुम्हारा तो नहीं था अभी बात है लेकिन ही वाज इनफैक्ट प्रोसिक्यूटेड आर्टिकल छह लगा दी थी अच्छा ही वाज प्रोसिक्यूटेड इम प्रेजेंट फोर्टीन वन फोर फोर्टीन चौदह साल के बाद और उसको इम किया गया और फिर उसको एग्जाइल पर भेजा जाएगा जो नवाज शीफ के साथ होता है सर सम हाउ ही वॉज प्रोसिक्यूटेड उसके उसमें कदम चलाया गया उसको इम्प्रेजेंट किया गया और उसे मुल्क बदल कर दिया गया निकाल दिया मुल्क से थोड़ा नाउ इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मैक वेली गॉट द फ्री टाइम टू राइट समथिंग नहीं अनर नहीं मिला उसको ही डिमांडेड बट मिला नहीं उसे ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इम्प्रेजमेंट एंड द एग्जाइल ही रोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दट ही रोट उसकी और बहुत किताबें बट जो सबसे बड़ी किताब है दैट इज कॉल्ड द प्रिंस The Prince was written by Machiavelli uh, during his uh, imprisonment and exile. Although in little, uh, he continued to write uh, different works, he continued to write letters to the new government that you should hire my services. I am willing to help you out. I am a diplomat who I have the experience. I can help you out. But किसी ने घास नहीं डाली. And no matter what, वो कोई भी फ़ुकार आपके. But वो उसे मिला नहीं. And ultimately, he was allowed to return. Exile उसकी हटने कर दी गई. He was given petty jobs, but he could never gain the highest office that he desired during his lifetime. खुशामद उसने बड़ी की ही ट्राई टू राइट फॉर द ग्लोरी ऑफ द मेडिसीज एंड ऑल दैट बट नॉन इट नॉट इट वर्क एनी सो सम हाउ ही डाइड इन 1527 1527 में उसकी डेथ हुई दैट्स अ टाइम डिफरेंट किताबें उसकी बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द प्रिंस उसने नावल लिखे उसने जनरल बुक्स लिखी बट द प्रिंस इज नो डाउटली द मोस्ट पावरफुल वर्क दैट ही रोट और द प्रिंस बुक इज कंसीडर्ड टू बी द मस्ट रीड बुक फॉर डिप्लोमेट्स यू नो अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं अगर आप डिप्लोमेसी में जाना चाहते हैं दिस इज अ मस्ट रीड बुक एनी बट This is the short biography of um, Machiavelli. Italian tha, three things he did. Italian tha as a diplomat kam kia, and book ka naam hai Prince. Ye three four main things he did. Italian mein bhi, Florence mein bhi, Florence mein bhi. Ab Machiavelli pe sawal, guma phir aake do three tarah se sawal aata hai. Usually isme jo sawal aata hai, wo hai iski theory of power politics. His theory of power politics. Usually that is a question, but sawal ye bhi ho sakta hai uh, the Prince ke upar. And the prince मतलब होगा उसके बुक की बात की जाती है सो मोस्ट लाइकली द प्रिंस आर पॉल पॉलिटिक्स हाउ एवर 
Yes, that's so true. True. The prince, power politics. Yeah, less likely, but still, the question can be on uh, Machiavelli's um, admonitions, admonitions, yeah, advices, advices to the prince. Ye bhi ek term aa sakti hai, but again, answer sara same hoga. Whatever is the question on that. Let's. स्टार्ट इस थीरी थीरी पे जाते हैं और फिर हम जाएंगे आ, फिर आपको रिलेट करूंगा कि ये अगर प्रिंस पे सवाल आएगा या पावर पॉलिटिक्स पे या ये एडवाइस प्रिंस हो तो कैसे उसको देखना अच्छा आ, हम जब आंसर स्टार्ट करते हैं तो बायोग्राफी तो नहीं लिखते तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे वट शुड बी राइट फर्स्ट यस फायदा कॉन्टेक्स्ट हमें कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करना है स्टार्टिंग विद आर्ट अच्छा दो तीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपस में इंटर रिलेट करती हैं और वो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक इंट्रोडक्शन होता है एक क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंगली आपने इंट्रोडक्शन लिखा इंट्रोडक्शन इज एक्सपेंडिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट्स इट सो यू नीड टू राइट द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन सिंपल कॉन्टेक्स्ट नाउ मेकेवली की जो थीरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्टेक्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा और से प्लीज नाउ मेकेवली के जमाने में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है दो तीन डेवलपमेंट्स की मैं अगर एक बात करूं लेकिन दो तीन अलग अलग से कॉन्टेक्स नहीं कॉन्टेक्स एक ही है पर डेवलपमेंट्स अलग अलग हैं जो एक ही कॉन्टेक्स बनेंगी फॉर एग्जांपल मैकेवली वाज लिविंग एट अ टाइम व्हेन इटली वाज डिस इटली के अंदर डिविजन थी इटली मुल्क नहीं था रीजन था और उसमें डिविजन थी दे वर सिक्स स्टेट इन इटली एट दैट टाइम छह स्टेट थी इटली के अंदर उनके नाम अगर आपको थोड़े आते हो उनमें से एक तो फ्लोरेंस थी जहां मैकेवली पैदा हुआ The second was Venice. अगर आपने सुना हो वेनिस का नाम रोम देन थर्ड वन वॉज दिसली एंड अदर वन वॉज मिलान एंड नेपल्स यस मैं फिर रिपीट करूंगी नाम फ्लोरेंस रोम वेनिस मिलान सिसली एंड नेपल्स छ जो है वो आर डिफरेंट स्टेट थी ये रीजन थे और दे वर अटोनोमस रीजन एंड स्टेट स्टेट ऑफ द मुल्क थे कहीं ऑफ सर अटोनोमस इंडिपेंडेंट थे इन सिंपल ऑफ लैंग्वेज इटली वाज डिस डिवाइडेड थे मेकेवली वाज अ पेट्रियोटिक इटालियन ही वांटेड टू यूनिफाई ऑल ऑफ दम उसकी ख्वाहिश थी कि डिस्यूनिटी ना रहे ये सारे इकट्ठे हो जाए ये बुनियादी पॉइंट जन रखिएगा प्लीज ही वॉन्टेड द रूलर्स ऑफ दीज प्रिंसी स्टेट टू गेट टूगेदर एंड मेक वन इटालियन स्टेट उसको लगता था एक इटली स्टेट होगी तो ज्यादा पावरफुल स्टेट हो जाएगी इसका मेन गोल था वॉज वेरी 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 पेट्रियोटिक वन अच्छा अगला पॉइंट उसके जमाने में मेकेवली के जमाने में और उससे पहले एक मूवमेंट शुरू हुई थी यूरोप के अंदर जिसको हम कहते हैं द एनलाइटमेंट पीरियड रेनासा एनलाइटमेंट एनीबडी वो कैन टेल मी वॉट इज एनलाइटमेंट Yes, Ali. Absolutely, exactly. Absolutely. आप बिल्कुल सारी ठीक कह रहे हैं जी यू आर राइट ट्रू ट्रू अच्छा एनी बडी वो नो दट ताकि मैं एक्सप्लेन करूंगी ना करूँ एनी बडी वो नो सबको पता ग्रेट ओके नहीं कुछ समझ नहीं आ गया मैं कर देता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ओके ग्रेट ठीक हो गया जैसा नो दैट अच्छा हुआ ये कि ग्रीक्स का जो टाइम था ग्रीक्स का जो पीरियड है उस पीरियड में आ, हमने देखा कि साइंस स्टार्टेड ग्रोइंग साइंस डेवलप होना शुरू हुई हालांकि अगर आप देखेंगे तो प्लेटो वाज बिलीविंग इन व्हाट वी कॉल एक मिस्टिसिज्म था उसका स्पिरिचुअलिज्म था कि बिलीव इन गॉड्स एंड द पावर ऑफ द गॉड्स एंड ऑल दैट लेकिन साथ ही हमने देखा ग्रीक के अंदर ही साइंस भी डेवलपना शुरू हुई जहाँ पे जैसा अरेस्टल है उसने रैशनैलिटी को बेसिस बनाया बजाय किसी मेथोलॉजी को तो ही मूव अवे फ्राम मिथ्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन साइंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट हम इसको एक एक जुमले करके हैं तो ग्रीक्स वर द इंटेलेक्चुअल फादर्स बिकॉज दे वर द फर्स्ट वंस टू गिव इंपॉर्टेंस टू रैशनैलिटी ऑब्जर्वेशन ओवर फेथ दे सारे वर्किंग ऑन दैट ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है जनरली बात हो रही है लेकिन हुआ क्या फिर बाद में क्रिस्टैनिटी आई क्रिस्टैनिटी जब आई इस इस्लाम आए उन्होंने मजहब की तबलीग की और जब क्रिस्टैनिटी आई तो क्रिस्टैनिटी डिवाइन रिलीजन है गॉड हैज रिवील द बुक एंड ऑल दैट नाउ द पॉइंट इज जब क्रिस्टैनिटी आई और डिवाइन रिलीजन आया तो उसके बाद the people started believing in the words of the god instead of using their own rationality they preferred to believe in the sayings of the god acha ab 
बड़ा प्रॉब्लम हुआ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो क्रिस्टनिटी ने आया उन्होंने कहा जी इंसान तो कुछ मखलूक है ही नहीं पीपल आर नॉट सो इंटेलेक्चुअल पीपल्स पैराडाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड इट्स द गॉड हु नोज एवरीथिंग एंड गॉड इज सावरन ही कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड सो जहां हमारी अकल सोच भी नहीं सकती वहां तो खुदा आराम से सोच लेता है गॉड कैन टेक डिसीजंस वेयर पीपल हैव नो इमेजिनेशन एट ऑल सो अगर इफ गॉड हैज क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स तो इंसानों को भी खुदा ने बनाया सो ऑब्वियसली बात है जो हमारी रैशनैलिटी है हमारी इंटेलेक्ट है दैट इज नथिंग कंपेयर टू गॉड्स सो हुज नॉलेज इज परफेक्ट आज आर गॉड्स किसका ज्यादा पॉपुलर होगा इट्स गॉड्स and religion divine religions are meant for unconditional surrender to god's will unconditional surrender to god's will you don't question god you follow him you follow god and jo christianity aayi to unhone kaha ki nahi aapki will aapka intellect weak hai god knows better so follow the god and people started believing in what god says without any questions asked even if their observation was something different and what bible said was something different they believed in bible and not on their observation blind faith came in the lives of people as a result of which as a result of which the society stopped thinking stopped growing intellectually or us period ko hum kehte hain dark ages dark ages was a time when people have abandoned rationality observation and they start started following the divine beliefs without any evidence without any rationality without any observation they started following it is sare samne kaha khuda ne book nazil ki hai लोगों को मैं दिखा नहीं सकता यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट एंड पीपल ट्रस्टेड इम दैट्स हाउ इट वर्क आउट अच्छा अब हुआ ये कि जो ईसा इस्लाम तो चले गए उसके बाद जब बाद में बादशाहों का द किंग्स स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द रिलीजन तो किंग्स को लगा कि लोग हमारी बात मानते हैं बट बगावत भी हो जाती है समटाइम पीपल रिवॉल्ट अगेंस्ट अस वाई नॉट वाई नॉट कन्विंस दम दैट आई एम having divine right if people are made to believe that god has chosen me as their king and if they follow me they are following the god and if they disobey me they are disobeying the god if we are able to convince people of that then people will have an unconditional surrender to me as well jo badshah the unko lag raha tha ki agar wo chahte hain ki awam unki baat ko follow kare awam unki baat mane then they will have to make sure then they will have to make sure that the uh, people actually are convinced of divine right of the king exactly correct absolutely a point up they just uh, exploited their sentiments but was it not for controls they wanted to have a control on them so a concept nikla divine right ka concept nikla jisko sath yahan likha shadow of god bachcho ne kaha if you follow me you follow the god oh um उन्होंने कहा किंग ने लोगों को कहा इफ यू फॉलो मी यू आर फॉलोइंग द गॉड इफ यू डिसोबे मी तो अंडर इज रूलर आई एम अ चोजन पर्सन ऑफ द गॉड आई एम अ शेडो ऑफ गॉड ऑन दिस प्लेनेट मैं खुदा का साया हूं इफ यू फॉलो मी यू फॉलो द गॉड इफ यू डोंट फॉलो मी यू डोंट फॉलो द गॉड सो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करोगे तो दुनिया में सलाह मिलेगी और खुदा को फॉलो नहीं करोगे दुनिया में भी आखरत में भी यू विल बी पुट टू हेल्प जहां हम की आग में जला जाओगे पीपल गॉड स्केयर एंड दे हैड नो ऑप्शन बट टू फॉलो द किंग इवन दो द किंग वॉज ब्रूटल एंड इवन इफ द किंग आर्ट वॉर इेशनल there were stupid orders people had to follow it because they thought it's the god's will and god knows better than us lekin badsha ki baat pe yakeen kaise kar liya agar badsha keh raha hai i am the shadow of god then came the role of pope popes gave the testimony that yes yes he is the uh, god on earth he is a shadow of god here pope ne rasmi di as a pope as a religious scholar i know that god is here in the form of him so unhone divine right ko endorse kar diya ab sawal ye hai pope ne kyun kiya why they did that pope ko benefit milna shuru hue they started getting rich and rich and rich wealth and all that lalach aa gayi unke dimag but chaka fayda hua that he got the unconditional surrender from the people he got absolute powers he got so powerful mixing the worldly power with the divine power and pope got their own benefit paisa kaun nuksan kiska hua मासिस का अब हम जलील होती थी उनको एक्सप्लाइट करते रहे सो किंग यूज टू किल पीपल किंग यूज टू यू नो डील पीपल द वे दे लाइक एंड पीपल हैव नो राइट बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड इज डूइंग अच्छा अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो अदील यहां पे लिखा द किंग्स बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द पोप फॉर रिलीजियस एडिक्ट्स 
फतवा चाहिए होता था उसका फतवा गलत नहीं लिखी हुई है एडिक्ट उसको कहते हैं द पोप हैज टू गिव द टेस्टमनी दैट किंग हैज द डिवाइन राइट अगर वो टेस्टमनी नहीं देंगे लोग तो फॉलो नहीं करेंगे सो किंग्स बिकेम डिपेंड अपॉन द पोप्स एंड द पोप्स बिकेम डिपेंड अपॉन द किंग्स फॉर फाइनेंशियल गेम्स एग्जैक्टली दैट्स ट्रू अच्छा यही चीज चलती रही और जब कोई ये कहे कि हम साइंस को फॉलो करेंगे अपनी विल को फॉलो करेंगे तो कहा जाता है यू आर ब्लॉसमस बिकॉज गॉड विल स्ट्रीम यू इज नॉट ग्लेलियो ने कहा जमीन गोल नहीं है अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स अर्थ सॉरी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन उन्होंने कहा हाउ डेयर यू हाउ डेयर यू से दैट हाउ डेयर यू चैलेंज दी काइंड ऑफ तो ही वाज मेरे ख्याल में गलत नहीं प्रोसिक्यूटेड उसका एग्जीक्यूट भी किया गया था वॉज गली एक्सिक्यूटेड प्रोसिक्यूट किया गया था एक्जीक्यूशन का मुझे नहीं पता बट सन हाउ द पीपल लाइक हेम दे वर काइंड ऑफ प्रोसिक्यूटेड एंड एक्जीक्यूटेड वट एवर nobody had the right to question the king and nobody had the right to question the popes interdependency thi dono ke darmiyan lekin popes uh, were having a bit of upper edge because kings used to rely from king ke ki jo political power thi aur divine power thi it was dependent upon the testimony from the pope is period ko hum kehte hain dark ages jahan science was curbed you have to agree on beliefs your observation was secondary the primary goal primary thing primary source of knowledge was the book and the pope's testimony you have to have a you know blind faith and all that अच्छा जस्ट अच्छा दो चार मिनट में इस पे कम कॉन्टेक्स पे फिर मैं आपको देख देता हूँ अब मसला ये हुआ पोप्स ने जब बादशाह पावर दी बादशाह जालम हो गए दे बिकेम ब्रूटल एंड वायलेंट एंड ऑल आर अ टाइम की व्हेन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द किंग एंड दिस गॉड कैन नॉट बी दैट क्रूअल गॉड कैन नॉट बी क्रूअल गॉड हैज क्रिएटेड एवरी मैन इक्वल दे गॉट द सेंस ऑफ सम ऑफ देम गॉट द सेंस ऑफ द Entire idea that God cannot be that cruel, and God has made people free, and God has made people some kind of they have given us the wisdom and all that. So people started questioning gradually, slowly. And when I say gradually, it means centuries after centuries. Uh, after centuries passed, and slowly and gradually, people became aware of this exploitation. And when they became aware of the exploitation, they refused to follow blindly the dictates of the king. आपने एक लक्षण होगा मैग्ना कार्टा So Magna Carta, twelve fifteen. Yes, in the Magna Carta, ultimately the people refused to have a blind faith in the king, and they said, "We, uh, you have uh, no persecution without a kind of due process, without evidence. Nobody, nobody have the authority. The king will not persecute people. The king will not uh, accuse people and punish them without evidence. You will have to give the reason. You will have to justify the reason why you are persecuting somebody." That was an agreement between the king and the people because people refused to believe that if you are killed, so this is a okay. Galileo was not executed, but he was prosecuted. That's what I'm sure. Okay, okay. So the people started questioning that, okay, we will accept your belief, but it's not enough that you are God's believers. You are God's chosen ones. You will have to give me. You have to satisfy me that I am committed a crime, and then you can prosecute me and all that. That was the basically um, idea. So Magna Carta made contract that no persecution without evidence. That was the agreement between king and the masses. Now, the point is, अगर हम इस पॉइंट को उठा के देखें तो मैं केवल ही जिस जमाने में रह रहा था फिफ्टीन सेंचुरी दिस वॉज अ टाइम वेन द रेनासा हैड ऑलरेडी बिगन ट्वेल्व फिफ्टीन की मैंने बात बताई इन द मिडल एजेस द रेनासा स्टार्टेड मर्जिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बिलीव इन द पोप्स एंड डिवाइन राइट एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चन नाउ मे केवल ही ये पॉइंट कंक्लूजन है सारी का मे केवल ही इज नॉट द पाइनियर ऑफ एनलाइटमेंट बट He is the catalyst to enlightenment. I repeat this point. Machiavelli is not the pioneer of enlightenment. He is the catalyst to that process. The process that would gradually uh, make rationality, observation, as the basis of knowledge and not faith. Faith के बजाय हम experiment पे, uh, observation पे, uh, logic पे, argument पे believe करेंगे. That was what we call enlightenment, and this is the process that he expedited. So he, as such, had no kind of सिंपथी विद द पोप्स एंड ऑल आर्ट मैं इस पॉइंट को एक दफा रिपीट करता हूँ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स मे के वली वॉज द वन हु कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट वो थिंकर है जिसने एनलाइटमेंट शुरू तो नहीं की बट एनलाइटमेंट जब हो रही थी उस प्रोसेस को तेज किया हिज इन दैट प्रोसेस ही एक्चुअली एक्सपेडाइटेड दैट प्रोसेस बिकॉज ऑफ हिस्टेर इज एन ऑल आर्ट लेट मी लिंक द टू थिंग्स एक है इटली की कंडीशन और दूसरा है एनलाइटमेंट अब इटली पे मैं वापस आता हूं मुझे इटली था डिसयूनाइटेड और इटली की डिसयूनिटी खुदा की वजह से नहीं हो सकती इट हैज टू बी सर्टन रीजन कोई वजह होगी बिकॉज डिवाइन पे नहीं बिलीव कर रहा एनलाइटनमेंट में 
he believed that things don't happen by divine they have to be uh, kind of there must be some reasons for everything agar it divided tha to there must be some reason for that there must be some reason for that to agar un reason ko khatam kar diya jaye it will get united machiavelli as a diplomat when he traveled around rome and sicily and milan and venice and all that when he traveled around and he acted as a diplomat he interacted with different states he concluded that the real reasons of this unity in italy is the real reason for this unity in italy is the conspiracy of the popes pope pope the clergy the religious leadership of christianity is the main culprit they are the reason why italy is disunited unka kya role hai aur kyu role hai ye uski observation thi ye uska argument tha based on his observation his dealings with them meri awaaz aa rahi hai can you hear me okay theek ho gaya so machiavelli was of the opinion that this disunity is created by the popes clergy kyun kiya kyun clergy kari thi bada typical bada formula divide and rule divide and rule uska khayal tha ki ye clergy ne jo italy ko divided rakha hai disunity create ki hui hai ye jaan bujh ke ki hui hai aur ye kyun ki hui hai और ये उसने ऑब्जर्वेशन की बिना पे कहा उसने कहा मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इटली की जो डिस्टिटी है इट्स अ डेलीबेट अटेम्प्ट बाय क्लर्जी बाय पोप क्यों वो ब्रिटिश मैक्सिम डिवाइड एंड रूल अकॉर्डिंग टू मे केवली द इटली वाज डिस यूनाइटेड बाय पोप एंड क्लर्जी सो दैट द वीक रूलर्स शुड रिलाय ऑन देयर रिलीजियस एंडोर्समेंट्स के जो मेडिसिस हैं या जो वेनस के अंदर हैं या जो सिसली के अंदर बैठे हैं अगर वो वीक होंगे देन दे विल नीड द डिवाइन स्पोर्ट ऑन देयर बिहाफ तो पोप की जो पावर है वो बढ़ती रहेगी हाउ एवर पोप फियर दैट इफ इटली गेट्स यूनाइटेड इफ दीज स्टेट्स गेट यूनाइटेड दे वोट नीड द पावर ऑफ द गॉड टू रूल दे दमसेल्स विल बी हैविंग एनफ पावर दैट दे वोट नीड द डिवाइन राइट टू रूल इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स पोप conspired to divide italy in order to post conspired to divide italy in order to make sure that they remain the kings maker they remain powerful and they remain wealthy that's it machiavelli wrote the prince ab context pe akhri jula machiavelli wrote the prince he gave the theory of power politics in which he suggested he gave the theory of theory in prince and the theory of power politics to convince that state and the ruler must rely on his state power and not on divine power if the ruler wants to become stable and uh, he wants to progress for his state then he has to rely on his own power and not on divine right क्यों डिवाइन राइट पे ट्रस्ट ना करे बिकॉज इफ ही इफ ही यानी द प्रिंस रिलाइज ऑन डिवाइन पावर देन पोप्स विल एक्सप्लॉयट हिम पोप्स विल एक्सप्लॉयट सो टू गेट रिड ऑफ द पोप्स एंड टू कीप इटली यूनाइटेड इट इज एसेंशियल दैट द रूलर्स मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन पावर एंड नॉट ऑन द पावर ऑफ द गॉड्स दिस इज वट इज द कॉन्टेक्स ऑफ हिज थियरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स इज इट क्लियर मुश्किल तो नहीं है देखिए डिवाइन डिवाइन इख्तियार रखेंगे डिवाइन इख्तियार पे रूल करेंगे तो पोप से टेस्ट भी नहीं चाहिए अगर आप डिवाइन राइट से किंग गवर्न करना चाह रहा है तो उसकी गवाही देनी पड़ेगी पोप से और पोप चाहता है कि ये वीक रहें तो किंग पावरफुल तो ना हुआ ना जहां रूल करने के लिए वो पोप पे डिपेंड कर रहा हो पोप्स ऑर द रियल काइंड ऑफ कल्प्रेट्स पोप्स ऑर द रियल हेपोक्रेट्स एंड देवर द रियल अथॉरिटी एंड देवर एक्सपर्ट एंड देवर डिवाइड सो दैट उनकी दुकान चलती रहे but if the ruler believe in themselves if they believe in the state power and they give uh, they kind of uh, uh, snub the divine right if they do away with the divine right then pope will not have any influence on them and they can manage the state themselves so to unify italy to unify italy it was essential that rulers must rely on their own power and they should simply uh, isolate the pope they had to get rid of the popes पोप से जान छुड़ाए अपनी पावर पे यकीन रखें दिस इज हाउ यू कैन यूनिफाई इटली दैट इज अ सेंस ऑफ इट 
Is it clear? अच्छा नौ एक बात डेट आई सेट दैट मे केवली वॉज अगेंस्ट रिलीजन ही वॉज नॉट मे केवली के बारे में आम कंसेप्शन ये ही इज एंटी रिलीजन ही इज नॉट ही इज नॉट ही इज अगेंस्ट द पोप्स एंड अगेंस्ट द पोप इज डिफरेंट फ्रॉम अगेंस्ट द क्रिस्टियनिटी ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहां यह डिस्टिंग करना मुश्किल रहता है Against the Pope culture, exactly. That that will be more appropriate now. Two, two. So this is the context he, in which he gave the theory, and let's move to the theory. Theory, we go. Now theory is easy. Fifteen minutes, inshallah, we will cover it. Last ten minutes, I will give you a question. Yes, he was against the Pope, and he wanted to uh, limit the Pope's role in state craft. He wanted to limit the Pope's role in state craft. That was the basic idea. Let's see the theory. Um, I can only. No, just take. Take it. Five minutes, take it, please. नमाज पढ़ क्या टेक फाइव मिनट्स देख ऑल ऑफ यू कुछ ना कुछ उस्मान आजान होगी होगी बच्चे काफी से बच्चे कह रहे हैं काफी ओके साथ गुस्सा नहीं करना प्लीज इस बात पे इसमें पॉइंट इज इसमें डिस्कशन ये होती है कि सम पीपल वांट टू ऑफर प्रेयर तो ऑब्वियसली बात आपकी बात ठीक है बट हम इसको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कह सकते बिकॉज इफ समी वांट्स टू परफॉर्म अ रिलीजियस थिंग मेरा नहीं हाल कि मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ बट इट विल नॉट बी कि आप ये कहेंगे बीस पच्चीस मिनट और सर छोटे चले जाएंगे और हम कर लेंगे ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि मैं आपको कहूँ कि आप जो मर्जी करते रहेंगे आई डोंट केयर अबाउट दैट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन और आपकी बात ठीक है कि टाइम का इशू होता है एक लीड उस पर बट आई गेस पाँच सात मिनट अगर बच्चे कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम क्लास लेट पाँच सात मिनट शुरू इसलिए होती है बिकॉज देर आर वन हंड्रेड स्टूडेंट्स एंड वन यू वन आई वज हेयर एक्जेक्टली एट टाइम और जब आपको लिंक मिला होगा उसके बाद इट टेक्स टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एंटर इन टू द चैट एंड इन टू द क्लास रूम एंड ऑल एट इट टेक्स अट ऑफ टाइम तो आई डोंट थिंक कि आप इसको इतना ज़्यादा इसका बनाएं इतना इशू नहीं नहीं आई एम नॉट सेंग आई एम फ्राइम सेंग इज कति ये नहीं कह रहा आई जस्ट सेंग कि इसको जरा कूल डाउन होकर चलना प्लीज बट ऑबियसली मैं थोड़ा सो जाता हूँ उसकी सो जाने की बेसिक वजह यही होती है बिकॉज सो दट यू कैन अंडरस्टैंड आर एन यू शुड बी स्टार्ट जी चले ओके नाउ व्हेन वी ये था कॉन्टेक्स की बात की थी अच्छा जब हम कॉन्टेक्स की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स का बेसिक सेंस ये था द बेसिक सेंस ऑफ द कॉन्टेक्स वाज दैट जो मेकेवली की थ्योरी है दैट थ्योरी ऑफ मेकेवली वाज मेंट टू क्रिएट अ यूनिफाइड इटली एंड टू रिमूव एनी हर्डल इन द वे ऑफ दैट और इसके नजदीक इस यूनिटी में सबसे बड़ी हर्डल क्या थी द रिलायंस ऑफ द रूलर्स ऑन द पोप्स इफ द रूलर्स आर फ्रीड फ्रॉम द पोप्स इन्फ्लुएंस इन दैट केस इटली कैन बी यूनाइटेड दैट इज द बेसिस ऑफ इस थी एंड दैट्स वट ही वॉन्टेड टू डू एक्जैक्ट मॉडर्न दौर में भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं बट सम हाउ इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलीजन दैट्स वट इमेंट सो लेट्स बिगिन दीरी जी हम थी से स्टार्ट करते हैं मेकेवली बिगिनस हिज थेरी वो अपनी थेरी को स्टार्ट करता है स्टार्ट हिज थेरी फ्रॉम एक्सप्लेनिंग द्यूमन नेचर मेकेवली से इज दैट पीपल बाई नेचर मैन बाई नेचर इज रैशनल ही इज वाइज एंड मैन बाई नेचर इज सेल्फिश man is rational he is reasonable he is uh, selfish and he is motivated by the fear the only thing that motivates him is either fe- fear fear is the most dominant element that influences the human behavior so in other words if you want people to do certain things you will have to create fear without fear people are less likely to be motivated in any way लोगों से आसान लफ्सों में अगर आपने लोगों से काम करवाना हो इफ यू हैव टू आस पीपल टू डू सर्टन थिंग्स देन यू हैव टू क्रिएट फियर मंगन तो यू कॉन्ट कोट पीपल यू कैन प्रेशराइज दैम टू डू सर्टन थिंग्स एंड वर्ड सर्टन थिंग्स दैट्स वट 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 द परस्पेक्टिव ऑफ मे केवली नाउ ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश इट्स वाइज एंड इट्स मोटिवेटेड बाय फियर मे केवली मूव द हेड अगले पॉइंट यहां पर लिखा हेयर मे केवली says that jo state hai the state is just like individuals magnified individual wala concept jo aristotle ka concept hai state 
is also it's also selfish states also consider their own interest a uh, board blur hai ji koi baat mein sir state likha hai agar aapko baaki comment kijiyega board sabko blur nazar aa raha hai nahi aa raha baaki ko ho ek tarah se issue hoga okay so state is state is fundamentally and basically uh, just like human beings wo insano ki tarah ki hoti hai states are also selfish states are also rational actors they behave rationally and they also have their own interest as paramount interest the concept of national interest is paramount to them it's just like them next mckinley says that the state the state must be governed by the most powerful person monarchy a state must be governed by the powerful monarch why powerful monarch why not a benevolent monarch powerful because if the ruler is powerful aur wo ruler ke term use karta hai the prince if the ruler is powerful the prince is powerful then he is likely to make people obey his command through fear through his power he can make people follow his orders and in that case he will not have to rely on pope usko pope ki zaruri padegi usko divine ki zaruri padegi he can use his own power to control people to get fear and as a result of that fear he can make people follow his orders mckevely then goes on and says that the prince prince se matlab kya hoga what does it mean by the prince ab yahan book ki baat nahi ho rahi the prince se matlab hai ruler monarch jo bhi kare ruler kare exactly so the prince the ruler he must ensure the separation of church from politics i repeat this point mckevely really says that the ruler must ensure the separation of church from politics usko ensure karna hai ki jo pope hai he does not play any role in the state affairs because if the church plays any role in state affairs it is likely that popes will exploit it it is likely that popes will exploit it and he will misuse their religious position to create rifts in the state main isko agar dusre usme kahun to jo popes hain jo church ko head karte hain agar unhe state ke andar role diya jayega they will be spoilers they will be creating the conditions of uh, instability they will create anarchy they will create they will sow the seeds of divisions and therefore the role of the popes must be limited to church पोप का जो रोल है वो सिर्फ चर्च के अंदर होना चाहिए दे शुड ओनली बी डीलिंग विद गॉड एंड द पीपल वाइल द पॉलिटिकल मैटर्स द स्टेट और पॉलिटिकल स्टेट रिलेटेड मैटर्स द स्टेट रिलेटेड मैटर्स द वर्ल्ड अफेयर्स मस्ट बी लेफ्ट टू द प्रिंस मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करूं अकॉर्डिंग टू मेकेवली द चर्च मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स व्हिच सिंपली मींस दैट द प्रिंस मस्ट गवर्न द स्टेट वाइल द चर्च अफेयर्स द गॉड्स अफेयर्स मस्ट बी डेल्ट बाय the church and by the pope why this separation kyun is separation ki baat karta hai because mckevely says that if popes are allowed to play a role in state then popes are likely to create divisions they are likely to play a negative role in the affairs of the state exactly he pope should not be allowed in any way to play a role in uh he should not be pope should not be allowed to play any kind of role in politics his duties must be confined to church and the prince usko kya karna hai the prince will have to take care of the state affairs state ko kaise karna hai that should be the responsibility of the uh, prince please tell me ye point aapko clear ho raha hai because this is the main point of his theory okay great now the point is that if the pope should limit himself to the church and the pope should acha mari mako sab padne hai mai iski bata raha hu pope should limit himself to the church because if he is allowed to interfere in politics he is likely to misuse it he is likely to create divisions that's what he he should confine himself to the church next the prince the prince yes this this is a point of the enlightenment this, this not didn't give rise to uh, this actually expedited the process of enlightenment now according to mckevely 
सेपरेशन ऑफ चर्च एंड पॉलिटिक्स मस्ट बी देयर और इसी आइडिया को हम कहते हैं सेकुलरिज्म वी कॉल दिस पॉइंट एज सेकुलरिज्म जहां पे रिलीजन ए चर्च आर यू नो रिलीजन ओनली गवर्न्स द पर्सनल लाइफ ऑफ द पीपल व्हाइल द स्टेट डील्स विद द एंटायर कम्युनिटी ऑफ द पीपल उनके दुनियावी मामलों को स्टेट देखती है रिलीजियस मामलों को उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चर्च देखता है दैट्स कॉल्ड सेकुलरिज्म सो सेकुलरिज्म डज नॉट मीन एंड ऑफ रिलीजन इट मींस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल अफेयर्स जी दिस इज एक्सप्लेन इन द प्रिंसिपल की अच्छा द प्रिंस कहता है मिटेवली कहता है सेपरेशन तो हो चर्च एंड पॉलिटिक्स की बट द प्रिंस मस्ट आल्सो कंट्रोल द चर्च देयर इज अ सेपरेशन इन व्हिच चर्च विल नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स बट If church violates the state laws, the prince must take action. In other words, there is not only a separation of church from politics, but subordination of church to politics. State is superior, church is subordinate. And if church does any decision, it will be an institution in the state. Yes, church is an institution, but official state institution नहीं है. It's the institution of God for the sake of people, but it is not officially part of the government institutions. वो गवर्नमेंट नहीं है इंस्टेड चर्च इज अ सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट सबॉर्डिनेट है स्टेट सुपीरियर स्टेट के सुपीरियर होंगे चर्च सबॉर्डिनेट होगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉडर्न दौर में बात करूं तो पुलिस ऊपर होगी टैक्स ऊपर होगा फाइनेंस ऊपर होगी तमाम महकमे ऊपर होंगे चर्च विल बी सबॉर्डिनेट बॉडी अगर चर्च में इफ चर्च गिव्स एन एडिक्ट जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो चर्च कह दे कि खुदा ने ऐसे कहा है और जो खुदा की वो करें जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो किसकी अथॉरिटी मानी जाएगी चर्च की या स्टेट की स्टेट की एग्जैक्टली सो इट्स लाइक सबॉर्डिनेट टू 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 नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स मे के वली स्टेट दैट द प्रिंस मस्ट नॉट नेसेसरिली एडहेयर टू एथिकल वैल्यूज वाइल डिसाइडिंग स्टेट अफेयर्स जब स्टेट को गवर्न कर रहा होगा द रूल ऑफ वैन गवर्निंग स्टेट अफेयर्स ही मस्ट नॉट नेसेसरली फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल इसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूं दैट द एथिक्स मे आर मे नॉट बी फॉलोड इन द अफेयर ऑफ द स्टेट एथिक्स क्या आते हैं जैसे हम कहते हैं एथिकल प्रिंसिपल जैसे स्पीकिंग ट्रूथ जैसे कीपिंग योर प्रोमिस ऑनेस्टी लॉयल्टी ऑल दीज वैल्यूज आर नॉट नेसेसरली नीडेड फॉर द स्टेट क्राफ्ट मॉरल्स एग्जैक्टली मोरलिटी स्टेट क्राफ्ट के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती आई रिपीट दिस पॉइंट द स्टेट मे आर मे नॉट फॉलो द एथिकल वैल्यूज क्यों वो कहते हैं कि इफ द स्टेट इंटरेस्ट डिमांड देन द प्रिंस मस्ट बी विलिंग टू द प्रिंस मस्ट बी विलिंग टू स्पीक लाइज बी डिसऑनेस्ट डिसेप्टफुल डिसीटफुल ही मस्ट बी एबल टू डू एवरीथिंग इफ इट इज नीडेड फॉर द स्टेट इंटरेस्ट बट आसान अफसों में वो आदतन जू ना बोलता हो बल्कि स्टेट के इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हो तो ही कैन डू दैट ही कैन लाए ही कैन चीट ही कैन ब्रेक प्रोमिस इफ द स्टेट लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि एथिक्स को बिल्कुल फॉलो ना करें बट इट्स अ नेसेसरी यस इफ नेसेसिटी नीड्स इफ देर इज एक्सपीरियंसी देन एथिक्स तो सुपरिटी किसको है स्टेट इंटरेस्ट को या एथिक्स को हु इज पीरियड वैल्यूज नो इट्स अ पैकमेटिक अप्रोच एक्जेक्टली दैट स्टेट इंटरेस्ट आर पैरामाउंट एंड नॉट द एथिकल वैल्यूज फॉक्स and line analogy ji i mean it is it is fox line analogy machiavelli says and i quote him the prince must be brave like a lion but cunning like a fox he must be brave like a lion and cunning like a fox means jahan bahadri dikhani pade bahadri dikha de jahan cunningness dikhani pade wahan cunningness dikha de he must he must uh he must Not always be uh, showing bravery. जहां जरूरत पड़े तो आप रैशनल हो एक्जेक्टली जहां जरूरत पड़े he must be deceptive. Fox is a, is a symbol of deception, uh, treachery and all that. तो जहां जरूरत पड़े वहां बादी दिखाए जहां बादी से काम ना चलता हो वहां मकारी दिखा दे दैट दैट इट इज वेट डू नो आई वॉन्ट टेक नेम ऑफ दारी एंड शर्फ बट ऑब्वियसली आप जिस मर्जी कर फियर फियर एंड रिस्पेक्ट वो ऊपर नाम लिया उन्होंने मैंने नहीं लिया सर अच्छा फियर एंड रिस्पेक्ट मेकेवली सेज दैट द प्रिंस मस्ट इंश्योर दैट ही इज फियर्ड एज वेल एज रिस्पेक्टेड बाय द पीपल उसको इंश्योर करना है कि लोग उसे डरें भी और उसकी रिस्पेक्ट भी करें डरें इसलिए फियर बिकॉज इन दिस वे दे विल फॉलो हिज कमांड फियर बिकॉज द पीपल विल फॉलो हिज कमांड एंड रिस्पेक्ट इसलिए बिकॉज दे विल नॉट रेबल अगेंस्ट हिम If they respect him, they are less likely to rebel. 
and the fear because if they want to rebel out of fear they won't do it so in other words in other words the combination of fear and respect will prevent people from revolting against the prince he can control people through respect and through fears but he says that if too excessive fear might lead to hatred and the prince must avoid it at any cost he must avoid it at any cost too much favor will make people think he is weak and they might rebel so a balance of both fear and favor is essential in the governance governing the state isko na modern dunya please one me kehte hain carrot and stick so now we have carrot and stick policy have you heard this carrot and stick it's like jahan pe jahan pe too much fear will lead to a uh, hatred hatred aa jayega so कैरेट एंड सिक का मतलब होता है कि ना ज्यादा आप जहां जरूरत पड़े कभी डांट दें जहां कभी जरूरत पड़े डांटने के बाद चॉकलेट खिला दें तो यू नो कैरेट एंड सेक जहां पे चल रहा हो दोनों तरह से करें अक्सर घर में होता बड़ा कोई डांटते बहुत ज्यादा डांटते फिर खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह दे देते हैं छोटे बच्चों को दैट दैट्स ऑल सो पनिश एंड रिवार्ड्स रिवार्ड्स इन पनिशमेंट का लफ्ज होते हैं कैरेट एंड रिवार्ड्स स्टिक इज द पनिशमेंट एग्जैक्टली फियर एंड रिस्पेक्ट बट बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ देम दैट्स व्हाट इज नीडेड नॉट ओनली फियर नॉट ओनली रिस्पेक्ट इट हैज टू बी बोथ ऑफ देम दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी Machiavelli says that the prince must not rely on mercenaries. No mercenaries. Mercenary कैसे कहते हैं? हम ऐसे लफ्ज़ी में तो होता है उजरती कातल. Mercenary means the prince, the prince must ensure that the military that he uses is not fighting for money. he says that the prince must ensure that he has a military that is not fighting for the sake of money it's a military that is fighting for the sake of for the sake of its love of the state wo state ki hatar ladi ho apne paiso ki hatar na ladi ho he must build a patriotic military and not rely on mercenaries that's what he needs to do last three points mckevely says the state must expand or expire in other words the prince must ensure to continue to expand the territories of state uske state ko expand karta rahe agar state ki territory expand nahi hogi to it will expire expire means wo khatam ho jayegi destroy ho jayegi like china kya le lekin ab modern dunya mein hum isko nahi kehte but still if a state does not expand apni boundary expand nahi karta somebody else will expand and you will expire you will be destroyed so you should ensure that state continues to uh, expand otherwise your state will be destroyed and by expansion i'm not saying influence i'm say, saying territory territory ko expand karna that's what it is second last point about war an accession yes sir exactly war me kevli kehta hai if there is a war in the neighborhood ek state hai dusri state hai and for example you are the neighbor aap neighbor ho a aur b mein war ho rahi hai and you are the neighbor as a neighbor you should never be neutral in the war नेबरहुड में वार हो रही हो इन दोनों में वार हो रही है यू मस्ट नेवर बी न्यूट्रल तो किसके साथ देना चाहिए ये पावरफुल है ये वीक है पावरफुल का साथ दें ये वीक का दें एनी गेस वीक मैं केवली से दैट द प्रिंस मस्ट सपोर्ट द वीक अगेंस्ट द स्ट्रांगर व्हाई बिकॉज ही सेज दैट इफ यू सपोर्ट द स्ट्रांगर द पावरफुल बिकम विल बिकम टू पावरफुल एंड देन इफ बिकम्स टू पावरफुल इट विल बी अ थ्रेट टू यू यू विल बी द नेक्स्ट टारगेट If you support the weak, you can crush the stronger and remove a threat. चलें मैं इसको आसान आसान पूछूं तो आपके नेबर में वार हो तो आप क्या इस बुनियाद पे साथ देंगे कौन हक पे है कौन राइट है कौन रॉंग है? Will that be the case? Absolutely not. It will be based on your own interest, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप कोई एग्जांपल नहीं लिखेंगे इसमें हम जब कोई एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो the point is uh, if there is a war in the neighborhood then instead of morality you should support the weak against the stronger taaki apne interest ko protect kar sake last point aakhri wala aap se jo puch raha hu me kya wali ki state is it the end or it's the means to an end if i ask you it's the end ji state is the end everything else is mean state ke interest ke liye jhoot bolna pade makari karni pade ends justify the means actually uh, tamur uh, that's the point ji uh, this is uh, what is his theory of politics mari please sawal likh de yahan pe niche so this is all about his theory ji i would take some more questions in the next class in the early times pehle 5 10 minute hum question lenge then we we'll move towards uh, uh, iske upar uh, next topic hamare jo honge next hamara topic hoga ji that will be um, um, yes true noble true 
सो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे हाफ लॉक रूसो पे नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हाफ लॉक रूसो पे जो है वो अक्सर सवाल होता है और कंपेरिजन आता है उसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मरीम का सवाल मुझे मिला नहीं प्लीज अगर यहां पे कर दें दैट्स द दैट्स ऑल थ्री ऑफ मी केबली दैट्स ऑल नो अदर वी डोंट नीड टू कवर ऑल टॉपिक्स ऑब्वियसली यस नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जी वो होगा ऑन हाफ लॉक रूसो तीन थिंकर्स हैं दे विल बी वेरी पॉइंट वन थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इनशाला